。白宫官员扬言，美国总统拜登将在六月首次拜访在英国参加七国集团峰会时，要求盟国就新疆地区所谓强迫劳动问题加大对中方的施压。美方盘算会否得逞？美方事前张扬打出凭空捏造的所谓强制劳动牌，背后动机到底何在？尽管新疆棉花备受打压，但为何新疆对美出口不降反升？头三月同比大涨百分之一百一十三。棉花之后，美国又为何盯上了新疆光伏产业？陈兵、贾春阳深入分析。美国总统拜登上台，中国为何没能迎来一丝喘息空间？特朗普的单边主义政策对比拜登实行的排他性的多边主义，给中国造成了怎样的国际压力？又该如何应对？深圳卫视专访清华大学国际关系研究院院长、俄罗斯科学院外籍院士严学通。拜登甚至非常明确搞了一个叫“耐心的对华政策”。什么叫耐心的对华政策呢？耐心对华政策是指。我对华政策要先与盟友协商，协商一致之后我再出台，我不会出台伤害盟友的对华政策。专访中更涉及数字经济、俱乐部化战略、不安的和平等等，究竟还有哪些精彩问答？一起来关注。东盟领导人召开特别会议，就缅甸局势达成五点共识，有何现实意义？缅甸局势能否缓和降温？参会的缅甸国防军司令敏昂莱据称并未拒绝东盟建议，为何会谈结果评价超出预期？自二月缅甸政局突变以来，敏昂莱首次走出国门，对外释放何种信息？许丽萍特别关注，详细的焦点分析，稍后为您一呈现表演台。美国政府继续炮炒作他们亲手炮制出的新疆谣言。白宫官员扬言，美国将施压七国集团的盟友——英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大，就新疆地区所谓强迫劳动问题加大对中国的施压。而在棉花之后，近期美国一批政客和媒体又盯上了新疆光伏产业，试图为其扣上强迫劳动的帽子，更叫嚣抵制。美国白宫周五表示，总统拜登将于六月前往英国和比利时，开启上任以来的首次海外访问。期间将参加六月十一号到十三号在英国举办的七国集团峰会，预计将聚焦讨论被他视为民主国家和所谓非民主国家之间的战略竞争。美国总统国家安全事务副助理、国家经济委员会副主任达利普·辛格正在为会议进行准备。他在接受路透社采访时表示，这期会议将重点关注卫生安全，为应对新冠疫情同步采取的经济措施、应对气候变化的具体行动，以及振奋 G7 共享的民主价值观。辛格还毫不避讳地将矛头指向了中国，扬言他们的价值观也适用于新疆。上月，美国曾煽动欧盟、英国和加拿大先后宣布对中国官员实施制裁。但值得注意的是，三月二十五号欧盟峰会上与拜登共商重振美欧关系、对华外交政策的共同利益等议题后，德国总理默克尔在被问及对华政策时，重申将继续贯彻欧洲主权。尽管欧盟与美国有很多共同之处，但并不完全一致。美国一直在不断地炒作涉疆问题，让涉疆问题持续的发酵，在来打压中国。现在的美国鼓动 G7 国家联合就涉疆问题打压中国呢，反映了美国此前在应对对手时的一贯做法，就是联合盟友和伙伴，以形成这种更大的声势，然后来增强这种施压的成效。事实上，在美国拿着凭空捏造的强制劳动为借口，禁止进口所有来自中国新疆地区的棉花产品的时候，美国的关键产品禁令与制裁主要公司行动，似乎没有对中国新疆对美国的出口规模造成影响。官方数据显示，新疆对美出口在今年前三个月同比大涨百分之一百一十三，但光伏成为棉花之后又一个受到波及的产业。美国、澳大利亚等国的产业工会接二连三以强迫劳动为由，要求政府下令禁止进口新疆光伏产品。光伏产业是美国这些工会对中国极为不满的重要领域。随着人类对于清洁能源需求的不断增大，以及中国政府的政策支持，中国的光伏产业发展迅猛，很快打破了以美国为首的发达国家的垄断。而且价格低廉的中国太阳能板等设备还获得了美国消费者的青睐。公开资料显示，在过去这些年里，美国的政客和政府机构也确实应这些工会的要求，对中国的光伏产品就发起过多次反倾销调查，并征收了大量的反倾销税。但也有业内媒体引用美国海关的数据称，美国的这些贸易主义保护其实未能遏制中国光伏产品出口美国的上升势头。现在就美国要打压新疆的太阳能产业，实际目标是对中国
整个的太阳能产业进行不正当的打压，然后从而呢扶持本国的太阳能产业的发展。刚过去的周四，美国总统拜登公布了新的减排目标，承诺到二零三零年，美国温室气体排放量将较二零零五年的水平减少百分之五十至百分之五十二。《纽约时报》指出，这一进程可能对中国经济有利，因为美国目前几乎完全依赖中国制造商提供的低成本太阳能电池组件。与此同时，中国供应着全球逾百分之八十的多晶硅，其中约一半来自新疆。而在二零一九年，全球只有不到百分之五。的多晶硅来自美国公司。《纽约时报》还指出，中国光伏产品占据全球主导地位，提供了美国所需的多数太阳能电池板和零部件，抵制势必影响拜登急于推动的清洁能源政策。如果美国要打压中国的太阳能产业，肯定会对它的这种新能源产业、对它的气候变化这种外交会产生。很大的冲击。除了美国，英国也不断在涉疆问题上抹黑中国。周四，英国议会下院通过动议，认为维吾尔族和其他少数民族正在遭受反人类罪和种族灭绝。中国驻英国大使馆发言人当天回应称，英国议会下院部分议员鼓噪有关涉疆动议，罔顾事实与常识，蓄意抹黑攻击中国，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此坚决反对，并予以强。烈谴责。在周五的例行记者会上，外交部发言人赵立坚应询对此事作出回应称：“英国议员还是多管管自己的事情吧。”所谓“中国新疆存在种族灭绝”，是国际反华势力炮制的弥天大谎。中国政府和新疆各族人民坚决反对，强烈谴责。英国自身的问题。够多的了，这些英国议员们还是多管管自己的事情，为自己的选民多干点实事吧。美英肆意抹黑中国，必然付出代价。中方上月相继对美英以及加拿大、欧盟的人员和实体实施反制裁，对一边分享中国对外开放红利，一边抹黑中国的外国实体和个人起到巨大震慑作用。新加坡联合早报发文认为，中国与西方国家展开制裁大战，表明中国已不再像过去那样对西方制裁仅表示口头抗议，也挥起制裁大棒，以其人之道还治其人之身。联合早报的分析认为，中国反制多个西方国家底气来自于三个方面：首先来自不断增长的经济实力，同时中国政治、经济和社会抗外部压力的能力明显提升；另外，美国等西方国家对新疆存在所谓种族灭绝和强迫劳动的指责缺乏事实依据，中国社会对此普遍反感。中国官方反击西方制裁，在国内有很高的支持度。清华大学国际关系研究院院长、俄罗斯科学院外籍院士严学通近日接受了深圳卫视专访，就中美关系、拜登政府对华政策等热点问题给出了自己的观察。严学通指出，对比特朗普的单边主义政策，拜登上台后实行的排他性的多边主义，实际上主要是在排斥中国，给中国造成的国际压力，实际要远远大于特朗普的单边主义对华政策。拜登的对华政策不像。原先想象预测的那么呃这个呃好，所以就是说突然发现，建制派跟这个特朗普的这个保护主义政策很多地方是相似，所以我想说就是说是拜登的对华政策是非常值得研究的，特别是当拜登现在采取的排华的排排他的，主要是排斥中国的多边主义的时候，更值得中国去研究。我们怎么来应对？因为我们是做国际新闻也比较多，也感到比较困惑的，就是好像在过去几年，中国的朋友圈在我们新闻里边也经常说越来越大。但是我们看到在拜登上台之后，好像很多国家突然就调调转矛头过来了，然后包括像那个，呃，像和那个中欧那个嗯投资协定啊之类的，都会出现了一些反复，就就是还包括日本的变化尤其的明显。就您看，就为什么会出现这么激烈的一个变化呢？道理其实非常简单，就是因为特朗普采取的单边主义政策是不顾及盟友的利益的，或者说不顾及盟友和美国共同利益的，而拜登的多边主义是关注和关顾美国盟友的利益的。这样呢，他的
政策都是跟盟友协商，然后维护大家共同的利益，所以他的对华政策得到了盟友的支持。拜登甚至非常明确，搞了一个叫“耐心的对华政策”。什么叫耐心的对华政策呢？耐心对华政策是指，我对华政策要先与盟友协商，协商一致之后我再出台，我不会出台。伤害盟友的对华政策，而特朗普不是。特朗普的对华政策既伤害中国，同时伤害美国的盟友，所以他的政策得不到中国支持。严学通还给拜登的政策起了个非常形象的名字，叫“俱乐部化战略”。比如说，在未来的六 G 通讯领域竞争，在民主价值观上等等，只要是某个国家在某方面跟美国利益一致，拜登政府就搞俱乐部拉拢过来，其目的是最大限度争取到国际社会对美国政策的支持。对于中国来说，那我们呃也是一直以来是奉行一个不结盟的一个政策的。那如果中国现在为了就是对抗美国的这种呃拉盟友的一个政策，我们是不是应该也拉一帮小朋友？<笑>中国怎么应对他的这种小圈子政策、俱乐部化的战略？我觉得我们在不放弃不结盟政策的前提下，只能加大开放。只要中国我们加大开放，特别是在加大引进来方面的开放，不仅仅是我们走出去，允许外国企业、资金、人员、技术进入中国，我们就会得到越来越多的支持，就能够比较好的应对拜登这种排他性的多边主义战略。我们有一个超大市场，我们超大市场对别的国家最大的吸引力就是。他能进入中国，能进入中国，当成为这些国家利益的时候，他们至少会在中美竞争中保持中立。严学通告诉深圳卫视记者，中美未来竞争的核心会在数字领域，数字经济正逐渐成为人类财富的主要来源之后，在六 G 通讯技术的合作非常关键。它决定了今后物联发展的速度、领域和范围。美国正和中国之外的国家加强在科技领域的国际合作，采取以多对少。以多对一的竞争策略，而中国正采取另一种策略。那么这个时候，我们中国在解决这个问题上的策略是内循环为主的双循环战略，通过自力更生来解决卡脖子。而美国在上采取的策略跟日本正好相反，他们是想通过进行国际合作的方法来保证产业链供应，就是说电子。产品供应的这个稳定性，到底哪个策略能赢，我判断不了。但是只能看到这两个策略方向是反的。这个会引发国际上的其他的国家的一个二选一吗？所有的国家现在是在中国技术和美国技术之间要做出一个选择，就是选择哪个技术便宜，哪个技术水平高，都会选择那个价格低。效果呃效率高的那个产品，所以呢，这个二选一是不可避免。有些国家呢，它会更具体化，它就是说我根据我的一个具体需求，这个产品、这项工程、这呃一个领域，我选择用中国的技术；那个领域、那个产品、那个技项目，我选择用美国的产品。所以它也有可能就是在，在一个国家里。它同时根据需要两种技术产品，它都使用，所以两三种情况，就是说选以美国技术为主的，以中国技术为主的，和两国技术用在不同领域的，这是三种情况。针对一些西方政客挑起的意识形态之争，严学通认为，目前世界上跟美国意识形态相似的国家数量远远超过和中国意识形态相似的国家，我们没有必要去争论这个。他以中国战国时期的长平之战为例，认为真正的战略家并不总是出击，真正的战略家是善于防守。我们跟美国寻求的是政治制度和平共处，所以就是说。在我们自己领领土上的主权问题，我们需要维护；领土之外的问题，要极坚决的抑制那种搞制度之争的冲动。
。对于来自美西方国家在台湾等问题上的频频挑衅，严学通强调，我们要保持定力，坚持界定台湾问题不是意识形态问题，而是领土主权问题。而面对日本意图在台湾问题上的介入，严学通指出，日本在台湾问题上表态和不表态，这个地区的安全局势都不会因此发生改变。好，相关的话题马上来连线特约评论员陈兵。陈先你好，那么六月赴英国参加 G7 峰会的拜登宣称要与盟友一道，对新疆所谓强迫劳动采取行动，那这打的是什么算盘呢？拜登就任美国总统后的首次出访，选择西方国家英国，而且呢以参加七大工业国峰会为首选日程，说明拜登的所谓多边主义是有选择的多边，也就是呢要重新集结西方联盟。以共享的所谓民主价值观来扯大旗，来对抗中俄等国家，而中国新疆的所谓强迫劳动呢，是美国政府瞄准的最新的靶子，因为欧美和英国、加拿大前不久呢以人权为名，已经联手上演了一处制裁新疆的官员和机构的闹剧，这让拜登政府呢感到用价值观来团结出现分裂的西方国家有戏，所以呢想故技重演。拜登政府继续拿新疆说事，这个拿完全颠倒黑白的所谓强迫劳动来咋呼，有三重目的：一呢是拿新疆的所谓人权说事来巴结中参众两院，从而呢换取对他的基建预算案的支持，或者是部分的支持。拜登提出的大基建方案，八年内呢要花二点三五万亿美元，在传统基建、这个绿色能源和人力资本上发力，以提振美国经济。这其中呢，涉及到利益分配、这个税收增加、法律修订、地方政府配合等复杂的问题。共和党和一些商界人士呢，已经提出了质疑，说呀，这拜登的基建预算案太庞大了，只要花这个四分之一的钱就可以办成。那么他的大基建呢，需要两党支持，不惜呢就用新疆这个议题来讨好国会，哎，这也是够奇葩。二呢，是对美国参众两院讨论的这个针对中国的二零二一。全面竞争法案也代表了这个拜登政府的意愿。这个所说的全面竞争呢，其实是全面遏制。这个法案呢，很可能得到参众两院的通过，最后呢，送到拜登的桌子上来签署。拜登呢，声称对新疆强迫劳动采取行动，那么对内呢，表示这个法案的基本认同；对外呢，则是要集结联盟，共同对付中国。三呢，是要结束美国一九九四年以来的。将人权和经贸脱钩的对话政策，要把人权和经贸呢重新挂钩，把人权作为白手套来诋毁中国，从而呢获得更多的经济利益，要挟欧盟向美国靠拢。这比特朗普直接要钱的策略呢是更加的难缠，中美今后的交锋和波折呢也将更多更复杂。嗯，那如何来理解美国用人权要挟来获取更多经济利益？他们炮制新疆所谓强迫劳动谣言的最终目的是什么呢？这是一个好问题。我们呢，首先要搞清楚，美国现在想获取的经济利益呢，不仅仅是在中国市场赚钱，而是呢，想方设法解构中国相对完整的产业链和供应链，减少这个中国产品的出口额，让美国企业回归本土，或者是分散到自己的盟国那里。他们经常所说的减少对中国的依赖呢，是更大的经济利益，就是呢，要遏制中国的经济发展，让自己的企业。和产业得到发展，当然了，他们的战略遏制能不能实现又是另一码事了。但是呢，他们正在向这个方向使劲，甚至呢不惜使用这个阴招诡计。那么新疆的所谓强迫劳动呢，就是一个很好的案例。在美国制造的新疆种族灭绝的这个谎言呢被戳穿以后，他们呢转向新疆的棉花，说那是强迫劳动，违反了人权，实施制裁。那么，在中国网民呢，对一些使用新疆棉花赚钱，但是迎合西方政治的品牌提出批评，要求抵制的时候，这个西方呢，借着鼓噪说中国的营商环境不好，倒打一耙，说中国呢总是把这个政治和经济呢想挂钩，让外国企业一筹莫展，是不是该从中国这个市场该撤退了呢？这就是呢，在挑拨呀，这个外资企业从中国撤出。美国呢，从一月份还下令呢，禁止进口新疆棉花和西红柿，迫使这个全球的供应链呢进行重组，尤其呢是在服装行业。当不少这个外企声明呢，哎，不会丢掉中国这块大市场以后，西方呢又开始鼓捣别的东西了，从棉花呢延伸到了太阳能电池板。
他们呢把中国的扶贫政策、就业政策呢污名化为强迫劳动。新疆大全新能源公司呢有一千九百三十四名工人来去自由，只有十八名少数民族，而且没有维吾族人，但是呢仍然被美国呀列入到了强迫劳动的名单中。为什么呢？这背后的经济利益究竟又是什么呢？要打击中国的太阳能。这个产业，因为呢，这个中国公司呢控制了全球太阳能供应链的百分之八十左右，美国呢只占百分之五左右。那么拜登呢在气候大会上宣称，美国要大量采取采用无碳能源，那么在二零三五年呢全面实现用太阳能、风能、核电等这个清洁能源，那就意味着呢，美国太阳能装机量每年呢要增加一倍以上。那么按照这个公平市场原则呢？哪的太阳能电池板和零件便宜，有质量保证，就该选哪的。那么中国产品呢，就自然是位居首位。但是呢，美国想积极发展自己的太阳能产业，增加就业，那么所谓的，呃，这个肥水不流外人田，于是呢，就制造出新疆太阳能企业存在强迫劳动的说法。这呢，就给美国企业和盟国的企业出了一道很大的难题。你是想在中国捍卫人权、人权呢，还是想要便宜的太阳能电池板？那么，美国参众两院呢，从今年初就在倒腾《维吾尔人强迫劳动预防法案》。那么，这个法案假定呢，从新疆进口的产品都是用强迫、强迫劳动生产的，并且禁止他们进入美国港口。那么，众议院版本的法案呢，把太阳能电池板列为优先执行项目。看看这人权的背后呢，全是。经济盘算，这个目的呢，就是要遏制中国的发展。中美之间的争斗将是长期的、持久的。我不用“竞争”这个词呢，是因为美国的做法根本就不是竞争，而是霸凌。好的，谢谢陈斌先生，请您保持在线，稍后我们还将继续来连线。谢谢。日前，日本政府不顾其他国家的反对，宣布将向太平洋倾倒上百万吨核污水。尽管日本方面一直坚称排向海洋的核污水早已经经过稀释，不会对人体和环境产生危害，但就在周五，东京电力公司发布消息称，福岛第一核电站内存有放射性废弃物的一个储液罐可能已经发生泄漏。消息一出，再次引发国际社会反对日本将核污水排海决定的声浪。据日本朝日新闻报道，早在三月，东电工作人员就曾在储液罐存放区域发现辐射量较大的凝胶状物体，因此东电怀疑是储液罐被锈蚀引发的渗漏。随后，他们对两者之间是否存在关联进行了调查。根据东京电力公司的说法，一般情况下，储液罐的保管方式是三层叠放起来。工作人员在查看时发现，最上层的储液罐已经生锈且被腐蚀，内部还有积水；下面两层的储液罐侧面被放射性物质污染，很可能是上层泄漏的液体流到下层罐体上，继而流到了地面。东京电力公司还轻描淡写地表示，目前这些储液罐都被移放到室内进行存放，发现凝胶状物体的路面也已经重新铺好。然而，消息一出，立刻引发了国际舆论的广泛关注。毕竟，核污水储液罐发生泄漏绝不是小事。同样使用储液罐来存放核污水的美国汉福德基地，曾在2013年被爆出多个储液罐发生泄漏，引发的后果令人触目惊心。被称为全世界核污染最严重地区之一的汉福德基地，坐落在美国华盛顿州的哥伦比亚河畔。在二战以及冷战期间，汉福德基地为美国规模庞大的核武器制造提供了大部分的布。美国商业内幕网站二零一三年披露，厂区一百七十七个储罐装有两亿升高放射性核废料，而且这些储罐早已超过二十年的使用期，其中不少先前发生过泄漏，估计共泄漏三百七十八万升放射性液体。俄勒冈州附近海岸曾出现一头死鲸鱼，竟能放射出伽马射线。有科学家怀疑，汉福德基地渗漏的核污水沿着哥伦比亚河流入太平洋，污染了浮游生物。而这条鲸鱼在吃了这些生物之后，也变得具有放射性。文章刊发后不久，时任美国能源部长朱蒂文承认，汉福德核禁区至少六个装有核废料的储液罐发生放射性和有毒废料泄漏。外界关注此前不顾国际社会的反对声音，坚持要将核污水直排入海的日本政府，会否因此次储液罐泄漏事件而对其排放计划进行调整
。在本月十三号举行的内阁会议上，日本首相菅义伟曾坚称，向海洋倾倒核污水是实际的解决方案，并表示稀释过后的核污水不会对人体和环境产生危害。不过，环境组织、渔民以及中国、韩国、俄罗斯等日本邻国强烈谴责日本这一侵犯人权、不负责任的自私行为。香港核学会主席陆炳林指出，将废水排入大海是处理被穿污染过的水的常见做法。世界上每座核电站都会这么做。然而，从福岛收集的废水不同于正常运转的核电站收集的废水，因为福岛核电站的核心部分被破坏了，其污水中含有数百。百种不同的化学物质，其中一些是高放射性的，非常危险。当日本现在比较讲说是只有一个穿可能会造成一些问题，其他的它都把它稀释掉。但是说实在的，到目前为止，人类的科技大概还没有发生像这样子的情势，所以它这样子的放的话呢，是没办法逆料会有什么样的情势发展。而且呢，等到发生之后呢，其实也就来不及了。这个是一个大规模的、快速的放。那对生态的影响是加倍的嘛？值得注意的是，在日本宣布核污水排海计划后，曾支持其决定的国际原子能机构的态度也产生微妙变化。国际原子能机构总干事格罗西曾表示，日本选择的核污水处理方法在技术上是可行的，符合国际惯例。但格罗西周二接受韩联社采访时表示，国际原子能机构将派技术任务组前往日本，确认排放会否按照标准程序进行，并邀请韩国专家参与监督核污水排放的国际核查组。外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上回应表示，作为日本近邻和利益攸关方之一，中方对有关报道内容表示关切。福岛核事故污染废水处置问题事关全球生态环境安全和各国人民生命健康，不是日本的私事。可能造成重大环境危害的事件，不应由日方单方面做出决定，更不能搞暗箱操作。而应秉持公开透明的原则，确保国际社会，尤其是日本周边国家广泛充分参与，在相关国际组织框架内进行科学评估。同一天，韩国和中美洲八国副外长在韩国与中美洲一体化体系副外长会议后发表联合声明，对日本核污水排海决定表示担忧，并强调国际社会应共同应对太平洋地区海洋污染的必要性。韩国外交部的声明指，这是多边机构首次对日方排放核废水入海的决定表示担忧，并呼吁共同应对，同时是太平洋沿岸非亚洲国家联合发声，十分有意义。因为日本自己的国内现在就很多的渔民啊也反对，因为他们的这个渔产品别的国家都不收了，那就等于不要做生意了嘛。啊，我们在国外的要结合国内的舆论，给日本一定的压力啊，到最终也许他会做一些调整。香港电台一名节目编导蔡玉玲报道七二幺元朗袭击事件时，通过车牌查册进行报道，被控告虚假陈述。法庭日前裁定他罪成。这宗案件案情并不复杂，完全符合香港道路交通条例的相关规定。但香港记协却立马跳脚，与个别外部势力里应外合，唱衰香港所谓失去新闻自由。对此，外交部驻港公署发言人周五指出，任何机构和个人不得打着新闻自由的幌子。干预香港事务。针对香港外国记者会 （FCC） 和个别外部势力就香港法院依法审判一宗涉虚假陈述案件说三道四、公然打着新闻自由幌子抹黑特区政府、践踏法治、赤裸裸干预香港事务和中国内政，外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对。发言人表示，香港是法治社会，有法必依，违法必究，任何机构和个人都没有凌驾法律之上的特权。有关案件事实。清楚，证据确凿。香港警方对嫌犯依法逮捕，法院依法审判，合法合规，与新闻自由毫不相关。发言人重申，香港是中国的香港，我们敦促 FCC 和个别外部势力认清现实，摆正位置，切实尊重香港法治和司法独立，不要说一套做一套，更不得打着新闻自由幌子干预香港事务。
。相关案件其实并不复杂。去年七月，香港电台节目编导蔡玉玲在制作二零一九年元朗七二幺事件专题报道时，通过车牌查册，即查阅汽车登记记录，取得多位在事发前后在现场的汽车车主信息，并对他们进行采访。但他在网上申请车牌查册时填报的用途，并非采访和报道。香港西九龙法院法官周四表示，被告申请时肯定清楚知道是为了采访和报道而申请，并不属于运输署提供的申请用途选项，因此认定被告人明知而做出虚假陈述，裁定其罪名成立，罚款六千港元。根据《香港道路交通条例》规定，查册所取得个人资料，应用作于交通及运输事宜有关的事物上。有香港舆论表示，查册、采访、报道乃香港新闻界工作常态，而且在新闻界追查事实真相、发挥监察职能、促进社会公平公益方面起到了一定积极作用。但不能否认的是，这种做法是游走在法律的灰色地带。事实上，香港特区政府已经调整查册做法。若有人查找车牌资料，运输署会发电邮通知车主，包括告知查册者姓名。原本车主可以向运输署申请，以纸本方式获得查册者资料，现在改以预约方式，透过电邮通知车主。车主获得查册者资料后，用途也会受限制。因此，从私隐角度审视，新做法顾及了查册者的权利和车主的私隐权利。香港国安法实施以来，部分乱港分子被绳之以法，持续动荡了一年多的社会逐步恢复往日的平静。但不少外部势力利用在香港的代理人，用假新闻、假消息的方法，继续在香港煽动仇恨、分化社会、制造矛盾等。事实上，修例风波期间，各种打着记者名号的自媒体、境外媒体，甚至是公营媒体，为了达到祸乱港岛的目的，不遗余力地制造各种假新闻，抹黑、诋毁特区政府、港警。煽动极端暴力行为。香港警务处处长邓炳强日前也强调过，对于尝试用假新闻危害香港安全的人，警方会全面调查，一有证据就会做出拘捕及检控。任何人，如果你系要做呢啲外国势力香港嘅代理人，我唔论你系个人，唔论你系团体，或者你用乜嘢身份去掩盖你，只要你危害国家安全、侵犯国安法或者其他相关嘅法例。你係要為你犯法嘅行為咧，係付出代價。你要係用法律嚟找數嘅。我同我嘅團隊會窮我一生嘅精力。去將你抽出嚟，一定咧係會揾證據咧，係將你懲治於法嘅。香港邁入新時代，各方面都要調整適應。香港社會仍然需要新聞界發揮積極作用。新聞界如何自我提升，需努力之處尚多。例如，探討是否或如何設立記者登記機制，以及有效自我監管機制等等，以提高業界質素。周六，东盟领导人在印尼首都雅加达召开特别会议，就缅甸局势达成五点共识。这是新冠疫情爆发以来，东盟国家领导人首次举办线下会议，显示出各方对缅甸局势的关注。参会的缅甸军方领导人敏昂莱。尚未就此发表任何评论。不过，与会东盟国家领导人表示，敏昂莱并未拒绝东盟的建议。会谈结果超出预期。据报道，除缅甸军方领导人敏昂莱以外，印度尼西亚、越南、新加坡、马来西亚、柬埔寨和文莱等六国的领导人出席峰会。但泰国总理巴育、菲律宾总统杜特尔特和老挝政府总理潘坎并未前来，而是分别派外长与会。印尼外交部长雷特诺·马尔苏迪在周五晚举行的新闻发布会上表示，这是新冠疫情爆发以来东盟国家领导人首次举办线下会议，显示出对缅甸局势的关注以及东盟帮助缅甸摆脱当前局面的决心。值得注意的是，此次会议也是自二月缅甸政局突变之后，敏昂莱首次前往国外。本次会议为闭门会议，为期一天。会后，文莱发表东盟轮值主席国声明，各方达成五点共识，包括终止暴力、要求缅甸军方停止使用武力、米昂莱本人和军队也必须保持克制，而相关各方要立即进行建设性对话，寻求有利人民的和平解决之道。东盟将成立主席特使团，促进对话。成员将包括东盟秘书长和轮值主席。虽然五点共识啊，字数并不多，但是呢，我觉得它背后有深层的含义。首先呢，要立即停止暴力，各方呢，呃，要保持一个克制，这是非常重要的。五点共识里面一个非常重要的倡议，也就是要设立东盟主席
这个特使啊，为什么要设这个职位啊？是一定要他是要调节缅甸呃各方的这个立场的。那么现在是关键是这五点共识，呃，要呃进一步的要落实啊、呃，并且呢。一步一步的要推进。本次东盟特别峰会前，中国国务委员兼外长王毅于周四分别同泰国副总理兼外长敦、东盟轮值主席国文莱外交主管部长艾瑞万通电话，就当前缅甸局势交换意见。王毅表示，中方期待东盟领导人特别会议能为缅甸局势缓和降温发挥建设性作用，对外释放积极信息，实现三个有利于：有利于推动缅甸国内政治和解，有利于体现东盟建。建设性作用，有利于避免域外的不当介入。王毅指出，中方将同东盟保持密切沟通，并继续以自己的方式做缅各方工作。王国伟提出的三个有利于，实际上是立足于缅甸的政治现实，也立立足于地区的这个发展的一个局势，特别是啊、呃，现在我们看到缅甸的局势朝着一种恶化的方向的发展，啊、呃，我们一定要避免外界的这种。干扰或者说外界的这种介入，应该说这个会使缅甸的局势进一步的复杂化。总体来看，中方现在的呃所做的一些努力，我想啊、呃、是务实的。另外一个方面呢是建设性的。好的，我们再次来连线特约评论员陈兵，陈先生。那么东盟领导人和缅甸举行特别会议，达成停止暴力、展开对话的五点共识。那么这对处理国际问题有什么启示呢？这也是个好问题。从缅甸出现政治危机以后，有两种主张，一种呢是美国的制裁策略，首先是谴责，接着是制裁。制裁的对象呢是代表军方力量的这个官员、有关组织和公司。那么另外一种主张呢是东盟发出的，这个继续呢要遵循共识决策和互不干涉内政的原则，希望呢通过对话来解决危机。中国呢鼓励东盟开会，用政治的方式解决缅甸的政治危机。好了。现在呢，东盟领导人与缅甸的会议呢举行了。缅甸国防军总司令，呃，明昂莱呢亲身出席会议，并且呢达成了五点共识，包括呢各方应该立即停止暴力，展开建设性对话。东盟将成立这个主席特使团，促进对话，并且呢将前往缅甸与各方会谈。缅甸危机的解决方案的推进，一个最主要的启示就是。对话是解决国际问题最好的途径，好说呢才能好商量。这个霸凌、制裁、武力胁迫等等，只能激化矛盾，增加解决问题的难度和复杂性，不断引发次生灾害。东盟呢没有人喊人权，却是在切实的解决缅甸的人道灾难。美国呢总是以人权以势压人，结果呢加剧了缅甸的人道灾难，这呢是实在值得这个深思的。好的，非常感谢陈斌先生再前来和我们分享您的观点，谢谢。